ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు మరి ప్రస్తుత జీవన విధానంలో ఈ ఆరోగ్యం ఎంతమందికి సొంతమవుతుంది చెప్పండి పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు కూడా ఎంతో శ్రమతో ఎంతో కష్టంతో కాలం గడుస్తూ ఉంది మరి ఇలాంటి సమయంలో మనం తీసుకున్న ఆహారమే ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తుందని మీకు తెలుసా మరి అటువంటి ఆహారాన్ని చక్కగా మర్చిపోయిన చిరుధాన్యాలతో కమ్మలైన రుచులతో మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో అన్నట్టు మీ ముందుకు సరికొత్త రెసిపీస్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాం సో మరి చిరుధాన్యాలతో చక్కనైన రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసేందుకు నేను వచ్చేసాను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలెట్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కండి సో మనతో పాటు విజయలక్ష్మి గారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా మిలిట్స్ తో ఏం తయారు చేసుకోవచ్చు ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అవి ఎంత బాగా రెడీ చేస్తారు అన్ని కూడా ఆమె చూపిస్తారు రండి మరి ఫాలో అయిపోదాం చిరుధాన్యాలతో ఎన్నో రకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు అని కూడా మీరు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు అంటే మనం రైస్ తో ఎన్ని ఐటమ్స్ చేస్తామో అంతకు మించి కూడా మనం చిరుధాన్యాలతో చేసుకోవచ్చు సో మెయిన్ గా ఐఏఎంఆర్ అంటే ఏంటండి ఇది ఐఏఎంఆర్ అనేది ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేడం ఇక్కడ మొత్తం చిరుధాన్యాల పైన మీకు రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్ని అవే ఇక్కడ పండిస్తారు వాటితో మేము వంటకాలు కూడా అవన్నీ చేస్తాము చిరుధాన్యాలు అంటే ఎన్ని రకాలు వస్తాయండి ఎనిమిది రకాలుగా ఉంటుంది మేడం ఓకే సో మరి ఈ రోజు స్పెషల్ గా చిరుధాన్యాలతో పరిచయం చేయబోయే ఆ రెసిపీస్ ఏంటి ఇది కొర్రలతో బిస్పిల్లి బాగా చేస్తున్నాం మేడం ఇది కర్ణాటక ఫేమస్ రెసిపీ దీని కొర్ర సాంబార్ రైస్ అని కూడా అంటారు అది ఇప్పుడు మనం ట్రై చేద్దాం పప్పు ధాన్యాలతోనే చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలతో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట టేస్ట్ అంతకు మించి ఉంటుందా అంతకు మించి ఉంటుంది సూపర్ కదా కొర్రల బిస్మిల్ల బాత్కు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పేసేయండి ఓకే వన్ కప్ కొర్రలు మేడం హాఫ్ కప్ కందిపప్పు క్యారెట్ ఆనియన్ పొటాటో జీలకర్ర ఆవాలు పీస్ సాల్ట్ గీ సాంబార్ పౌడర్ టమాటో కొరల బిస్మిల్ల బాత్కు కావాల్సిన పద్ధతులు అన్ని నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కూడా చూసి నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి విజయలక్ష్మి గారు ఫస్ట్ కొర్రలు ప్లస్ కందిపప్పును వాష్ చేసుకోవాలండి ఓకే మీకు ఒక బౌల్ ఇన ఓకే ఎంత కొర్రలు తీసుకోవాలి ఇక్కడ క్వాంటిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా 75 గ్రామ్స్ కొర్రలు 25 గ్రామ్స్ కందిపప్పు ఓకే రెండు కలుపుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని కొర్రలు ఇలా చిరుధాన్యాలు ఏవైనా ముందు మనం నాను పెట్టుకోవాలి కదా అవును మేడం అలా కూడా చేయొచ్చు డైరెక్ట్ కూడా మీరు కుక్కర్ లో ఫోర్ ఫైవ్ విజిల్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నీట్ గా వాష్ చేసుకోవాలి టైం ఉంది అనుకుంటే ముందే సోక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు మేడం సాఫ్ట్ గా వస్తుంది మీకు అప్పుడు రైస్ ఎన్నిసార్లు వాష్ చేసుకోవాలి ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకోవాలి మేడం ఆ కలర్ అనేది కొంచెం వాటర్ లో అదంతా పోతుంది బ్లాక్ నెస్ అనేది పోతుంది సో విజయలక్ష్మి గారు ఇప్పుడు రైస్ లో అయితే మనకి పాలిష్ లో రైస్ ఇట్లా బ్రౌన్ రైస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మనం కొర్రల్లో ఇది ఏ రైస్ ఏ కొర్రలు వాడుతున్నాము పాలిష్ చేసిన పాలిష్ అయ్యేవి మేడం ఇవి పొట్టుతో ఉన్న కొర్రలు అయ్యేవి ఓహో కుక్కర్ లో డైరెక్ట్ గా వాటర్ ఎన్ని వేసుకోవాలండి వన్ కప్ కి ఫోర్ ఫైవ్ కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఫోర్ ఫైవ్ కప్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక కప్పు కొర్రలు కప్పు కొర్రలు పావు కప్పు కందిపప్పు కందిపప్పు తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ కప్పుతో మనం కొలుసుకుంటూ వాటర్ వేసుకోవాలి ఫోర్ ఫైవ్ కప్స్ ఫోర్ ఫైవ్ కప్స్ వేసేసండి కాస్త ఎక్కువైనా పర్లేదు కదా మెత్తగా పర్లేదు మేడం బిస్మిల్ల వాత అన్నాం కాబట్టి ఎంత మెత్తగా సాఫ్ట్ గా ఉంటే అంత బాగుంటుంది ఒక ఇందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒక టీ స్పూన్ అని తర్వాత ఫైవ్ విజిల్స్ వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మీ దగ్గర రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని రకాల చిరుధాన్యాలపై రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు అవి మిల్లెట్స్ వచ్చేసి చాలా ఉన్నాయి మేడం ఇది దీనికి మేము ఎనిమిది రకాల పైన పరిశోధన చేస్తున్నాము అవి వచ్చేసి జొన్నలు రాగులు సజ్జలు కొర్రలు సామలు వరిగలు అండు కూరలు అలాంటి వాటిపైన మేము పరిశోధన చేస్తున్నాం మేడం ఓకే రెగ్యులర్ గా వీటితో ఎన్ని రకాల వంటలు మాక్సిమం 
అన్ని చేసుకోవచ్చు మేడం ప్రతి ఒక్క మినిట్ కి ప్రతి ఒక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్ని చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇలా మీరు వంటలు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు కదా కొత్తగా నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి మీ దగ్గర ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంది నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ మాకు ఎవ్రీ థర్డ్ సాటే కుకింగ్ విత్ మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది మేడం మూడో శనివారం మూడో శనివారం అప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఓకే టైమింగ్స్ ఏంటి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా మనం లైఫ్ స్టైల్ ని దీంట్లోకి మిలెట్స్ లోకి మారిపోతే మనకి నార్మల్ గా నార్మల్ గా దొరికేది తినాలనిపించదు అనిపించదు ఇందులో ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి వేయండి నాకు మీరు ఇప్పుడు నీట్ గా నేర్పించేసారనమాట నేను ఇవాళ నుంచి తప్పట్ అయిపోవాలి చిరుధాన్యాల వైపు సాంబార్ ఎలా చేసుకుంటామో మనము అలా చేసుకోవచ్చు ఇందులో డ్రమ్ స్టిక్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు సేమ్ అలాగే పొలంలో నేర్చు చేసుకోవాలి ఇందులో కందిపప్పు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోటీన్ కూడా మనకు ఇచ్చేలాగా నడుస్తుంది ఇందులో ఆయిల్ వేడైందండి జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోవాలి తీసుకోండి ఇందులో మనకి రైస్ లో అయితే చక్కగా పలావ్ రైస్ జీరా రైస్ లేకుంటే వాము రైస్ ఇట్లా రకరకాల ఇందులో కూడా చేసుకోవచ్చు మనం మిల్లెట్స్ పైన కూడా చేసుకోవచ్చు అన్ని రైసెస్ చేసుకోవచ్చు ఐదో విజులు వచ్చినట్టుంది కదా మేము స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ విజులు చెప్పాను ఇందులో కొంచెం హింగ్ వేసుకోవాలి క్యారెట్ ముక్కలు అలానే ఆలు తర్వాత ఆలు కొంచెం పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి వీటికి చిరుధాన్యాలతో చేసుకునే వంటలు కాస్త టైం ఎక్కువ పడుతుంది అంటారు ఎంతవరకు నిజమండి ఏం లేదు మేడం నార్మల్ టైమే తీసుకోవచ్చు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది ఇందులో బటానీ కూడా యాడ్ చేస్తుంది మనకు నచ్చే కూరగాయలన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి వేసుకోవచ్చు కరివేపాకు వేసుకోవాలండి ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి వన్ కప్ టమాటో టమాటో కూడా పసుపు కూడా యాడ్ చేస్తుంది కొర్రలు బాగా వస్తుంది కొర్ర సాంబార్ రైస్ బాగుంటుంది కొర్రలతో ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఏదైనా జీరా రైస్ ఏదైనా కొర్రలది బాగుంటుంది ఎక్కువ కొర్రలతో బాగా వస్తుంది విడివిడిగా వస్తుంది ఆ లిటిల్ మిలెట్ సాంబార్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి అది కొంచెం స్మాష్ అయిపోతుంది ఇది కొంచెం బాగుంటుంది కాబట్టి మంచిగా వస్తుంది మనకి ఉడికిన తర్వాత కూడా దాని టెక్స్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి దీంట్లో స్పైసీనెస్ సరిపడంత సాంబార్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తుంది అవును ఇక్కడ ఎక్కడ పచ్చిమిర్చి కానీ ఏం వేయలేదు ఈ సాంబార్ పౌడర్ తో టేస్ట్ వస్తుంది వండుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయా అనేది ప్రాచుర్యంలో వస్తుంది ఇంతకు ముందు వరకు తెలియదు కానీ ఒకప్పుడు పూర్వం మాత్రం మొత్తం తినేవాళ్ళు అందుకనే అన్ని ఇయర్స్ కూడా హ్యాపీగా వెజిటేబుల్స్ కుక్ అవ్వడానికి వేసాం కదా ఇప్పుడు పై నుంచి వేస్తున్నాను చూస్తే చక్కగా బయట దొరికే సాంబార్ రైస్ ఉంటుంది కదా అలానే ఉంది అసలు ఎక్కడైనా మన కొర్రలతో చేసామన్న లుక్ అయితే తెలియట్లేదు కాసేపు ఉడికించిన తర్వాత తీసేసుకుంటే మనకి సాయంత్రం వరకు కూడా ఇలానే ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మీరు హాట్ బాక్స్ లో వేసుకుంటారు అనుకోండి అలాగే ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఈవినింగ్ వరకు కూడా సో నాకు తెలిసి దీనికి స్పెషల్ గా ఇంకా ఇంకేం అవసరం లేదు ఇలాగే మనం తినేసేయచ్చు కర్రీ కూడా ఏం అవసరం లేకుండా తినేసేయచ్చు సూపర్ విజయలక్ష్మి గారు ఉడికిందేమో ఉడికిందండి చూద్దామండి ఉడికిన తర్వాత లాస్ట్ లో కొంచెం గీ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒకసారి కలపండి లాస్ట్ లో కొత్తిమీర్ తో డెకరేట్ ఫైనల్ ఉడికిపోయిందా అనే టైంలోనే మనం నెయ్యి వేసి నెయ్యి వేసుకోవాలి దించేటప్పుడు కొత్తిమీర్ కొత్తిమీర్ ఇప్పుడు తీసేసుకుందాము
లక్ష్మి గారు రెడీ అయిపోయింది అనమాట కొర్రెల బిజ్బిల బాత్ సో సూపర్ అండి చూస్తుంటేనే నోరులో నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకున్న రైస్ తోనే కాదు కొర్రలతో కూడా ఎంత టేస్ట్ గా చేసుకోవచ్చు అని మాకు నేర్పించేశారు మరి దీని తయారు విధానం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసేస్తారా కొర్రలు మూడు వంతులు తీసుకున్నాను ఒక వంతు కందిపప్పు తీసుకున్నాను బాగా వాష్ చేసి ఫైవ్ విజిల్స్ వరకు విజిల్ కుక్కర్ లో పెట్టి ఉడికించుకున్నాను తర్వాత తాలింపు కోసం వచ్చేసి ప్యాన్ లో ఆయిల్ వేసేసి అందులో జీలకర్ర ఆవాలు కూరగాయల మొక్కలు అనేసి పొటాటో ఆలు క్యారెట్ టమాటో అన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు హింగ్ అవన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసేసుకొని లాస్ట్ లో సాంబార్ పొడి వేసి కుక్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఈ ఉడికింది వచ్చేసి అందులో యాడ్ చేశాను కొన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉండడానికి వాటర్ యాడ్ చేసి సిమ్ లో పెట్టేశాను లాస్ట్ లో ఉడికిన తర్వాత పై నుంచి కొంచెం గీ వేసుకొని కొరియంటితో డెకరేట్ చేశాను సో చాలా సింపుల్ అనమాట ఎంత చక్కగా ఎంత టేస్టీగా ఎంత హెల్దీ వేలో రెడీ అయిందో చూసారు కదా మరి రెగ్యులర్ గా మన జీవన విధానాన్ని మార్చుకొని ఇలా అప్పటి కాలం నాటి ఈ చిరుధాన్యాలతో సరైన వంటకాలను మనం చేసామనుకోండి మనమే కదండి మన రాబోయే తరాలకి పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుంచే ఈ ప్రాసెస్ ని అలవాటు చేసుకోవాలి